Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión veremos cómo solucionar problemas de drivers en Windows 7, que para mí lo más comunes serían sonido, video y red. Veamos entonces, antes que todo, una pequeña introducción. Eh, ¿Qué es un driver? Un driver o controlador es un programa que controla un dispositivo. Cada dispositivo, ya sea una impresora o un teclado, etc., debe tener un programa controlador. Muchos controladores, como el controlador de teclado, ya vienen integrados en el sistema operativo. Para otros dispositivos puedes tener que instalar un nuevo controlador. Cuando conectas el dispositivo al ordenador en Windows, los controladores normalmente tienen la extensión DRB. Un controlador actúa como un traductor entre el dispositivo y los programas que utilizan el dispositivo. Veamos entonces. Eh, tenemos otros casos. Eh, supongamos que tenemos el sistema operativo XP. Tendríamos que utilizar el Driver Genius para hacer una copia de seguridad de nuestro driver. También podríamos hacer con el Driver Genius eh, un programa .exe con la copia de nuestro driver que solamente lo ejecutaríamos y atendríamos lo que es los drivers eh, de nuestro equipo en una nueva instalación. Otro caso, supongamos que no tenemos conexión a internet, entonces eh, utilizaríamos el Everest para conseguir la información necesaria de nuestro equipo y así poder descargar los drivers en otro equipo con acceso a internet bueno vamos a lo que vamos entonces eh, nos vamos a equipo clic derecho administrar esperamos un momento a que se nos abra el administrador Verán que realmente es muy fácil en lo que es Windows 7, ya en XP se nos complica un poco. Esperamos un momento. Una vez abierto, nos vamos donde dice administrador de dispositivos. Vemos que en este caso nos faltan tres drivers. Vamos a actualizar, solo le damos a actualizar y él buscará la versión más reciente del controlador. Esperamos que busque el software. Una vez encontrado, procederá a descargarse. Y luego lo que es la instalación. Todo lo hace automáticamente. Esperamos un poco. Esto no tarda mucho. Más que todo depende de la velocidad que tengamos en el momento.
más que todo es tener algo de paciencia para que lo, lo haga correctamente. Como vemos, ahora solo cerramos y esperamos que se actualice. Ahora lo haremos con el de red. En este momento yo estoy sin sonido para, para que vean cómo como se descarga también en lo que es el driver de sonido y ya estará solucionado ese problema No cerramos. Como vemos, solamente nos queda lo que es el, el de sonido. Bueno, aquí ya hemos terminado. Miremos que ya, ya el sonido ya lo tenemos. Solo esperamos que se actualice y listo, todo terminado. Ok, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo tuto.
Sweden.